வாங்கிட்டு வந்த உடனே நம்ம வண்டியில் சம்பவம் ஆகிடுச்சு கேஃபே நம்ம வண்டியோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி 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 பாடல்கள் <laughs> <laughs> எவ்வளோ ஆர்வமாக வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் ஆ அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ மும்முரமாக உட்காந்துக்கிட்டு அந்த குட்டி காலை இங்கே வச்சு அது கையால் பிடிச்சிக்கிச்சான் ஏழல்லி ஏழல்லி கூப்பிட்டா கூட பார்க்க மாட்டேதுனா பாருங்களேன் அந்த அளவுக்கு பிஸியாக இருக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் பிஸியாக இருக்காது பிகாஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எங்கே நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு வேலையை முடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நல்லிக்குட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து மாதம் ஆயிடுச்சு ஸோ பத்து மாதமே தாண்டிடுச்சு இல்லை ஒரு ஊசி எக்ஸ்ட்ரா போடுறோமா லேட்டாக போடுறோம் இல்லை கரெக்டாக தான் போடுறோமா எஸ் பத்தாவது மாதத்துக்கு தடுப்பூசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடணும் பட் நம்ம கள்ளக்குறிச்சியில் மட்டுமே போட்டோம் அப்படிங்கிறதால அது எங்கேருந்து போடுறதுன்னு தெரியல பட் இப்போ பக்கத்து வீட்டிலேருந்து ஒரு நர்ஸு ஒரு ஃபோன் வாங்கி அப்புறம் பேசுனதுக்கு இங்கே தான் எங்கேயோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்குது அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் வாங்க அங்கே தான் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பிட்டோம் பாவம் எனக்கு கல்வி கல்வி வந்து இப்போ ஊசி போட போகுது செம்ம கற்று கற்ற போகுது அது என்றைக்குமே ஊசி போட்டுச்சுன்னா அன்றைக்கிட்டே ஃபுல்லாக பிள்ளைங்க மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் அழுதுகிட்டே தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதனால் அதை வேறு நம்ம என்னென்னு பார்த்துட்டு சமாளிக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னோட காருக்கு போயிட்டு ஃபாஸ்டேக் ஓட்டணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் வாங்கணும் ஸோ இந்த த்ரீ ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒன் டேக்குள்ள நம்ம வந்து டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட ருட்டீனாக இருக்க போகுது எஸ் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நான் டைம் இஸ் டென் சாரி இலெவன் ஓ கிளாக் ஆகிட்டு இருக்கு வாங்க இப்போ முதல்ல நம்ம அந்த ஹாஸ்பிட்டல் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது தேடி பிடிச்சி டேரெக்டாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் சரி கிளம்பலாமா ஆ ஃப்ரீன் ஆர் யூ ரெடி உனக்கு ஒரு ஊசி சேர்த்து குத்துவோமா நான் மேடம்கிட்ட இது நர்ஸ்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் போட்டுக்கிறியா ஒரு மூணு ஊசி சரி ஓகே டல்லி அப்போ நீ கவலைப்படாத கம்பெனிக்கு உங்கள் அம்மாவும் இருக்கிறாங்க உனக்கு உங்கள் அம்மாவுக்கும் சேர்த்து ஊசி குத்திடுவோம் சரியா நமக்கு மட்டும் தான் குத்துறாங்களேன்னு கவலைப்படக்கூடாது என்ன மூக்கையில் மட்டும் வேர்க்குது ஆஹா வண்டி நிலைமையை பாருங்கப்பா இப்படி இருக்குது சரி ஓகே நம்மளுக்கு டைம் இல்லை அப்புறமா ஏங்கா இத்தனை மணிக்கு வரீங்க ஏங்கா அவ்வளோ லேட்டாக வந்துட்டீங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க மேடம் என்ன மேடம் போட்டு போட்டிருக்கா சரி ஓகே கூட கேட்டு தோன்று கிளம்புவோம் கைஸ் லல்லியை கூட்டிகிட்டு நம்ம பால்வாடிக்கு வந்தாச்சு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது என்ன சொல்கிறது நம்ம வீட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருந்திருக்கு அப்படியே வெளியே வந்தால் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு ஏழல்லி ஊசி போடுவாங்க அழுவ மட்டும் தானே கொஞ்சம் நேரம் அழுதுட்டு விட்டுரும் ப்ரே பண்ணுங்க வலிக்காதரோ வலிக்காத லல்லிக்கு உள்ளே கூட்டிகிட்டு போவோம் வெயில் அடிக்குதா ரொம்ப இதாக இருக்குது வாங்க உள்ளே போயிடுவோம் நம்ம கூட கூட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பாப்பா சரியான அழுகை நல்லி நல்லி மூணு ஊசி குத்திட்டாங்க ரெண்டு கையில் ஒரு ஊசி அப்புறம் லெஃப்ட்டு காலில் தொடையில் வந்து ஒரு ஊசி குத்திட்டாங்க ஓ பாவண்டி பப்பி இது சரியான அழுகை முடியலை எப்படி தான் தாங்கிக்கிறாங்களோ எப்பா நல்லி ஊசி குத்திட்டாங்களடா நம்ம தாங்கிக்கிட்டது அதோட வண்டி அதை குத்துறத நம்ம தாங்கிக்கிட்டோம் ஆனால் குத்துனது அதுக்கு தானே ஆமாம் சரியான அழுவை ஸோ பத்தாவது மாதத்து ஊசி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தடுப்பூசி போட்டாச்சு நீங்கள் யாரும் இன்னும் போடாமல் இருக்கீங்கன்னா ஞாபகமாக போய்ட்டு நீங்கள் உங்களோட பால்வாடியில் போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டு டக்குன்னு போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது பக்காவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் அஜி ஜோ என்னோட தலைக்கெல்லாம் தோணும் போல இருக்குது ஸோ எஸ் பவ்வளோவா கல்லிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊசி போட்டு முடிச்சிட்டோம் நம்ம போட்ட வேலையில் அதாவது இன்றைக்கி போட்ட நம்ம ஷெடியூலில் நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ ரெண்டாவது ஃபாஸ்டேக் அது இதுன்னு இப்போ அண்ணி அண்ணனோட வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு கிலோ கறி வாங்கி கொடுத்துட்டு வா அப்படின்றாங்க பூசுக்குன்னு போயிட்டு கறி வாங்கிட்டு கொடுத்துட்டு அப்படியே நம்ம வருவோம் ஓகே ஸோ எஸ் பாப்பா என்ன அதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வாங்கு போகலாம் அடுத்து சிக்கன்லாம் வாங்கி கொடுக்கணுமா நம்ம வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் சரியா பாய் பாய் பக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எங்கடா போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சட்டியை தூக்கிச்சு இட்லி மாவு வாங்க போயிட்டுருக்கோம் இங்கெல்லாம் இட்லி மாவு கடை கடையில் அதாவது பேசிக்காகவே எல்லாம் கடையிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே வந்து சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அதை வாங்கிறதுக்காக தான் போகிறோம் எஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஐயோ நாயெலாம் வேறு நிற்கிது இந்த வழியாக நான் இறங்கி இப்படி போய்க்கிறேன் நாயை நினச்சாலே இங்கே பயமாக இருக்குதுங்க ஏகப்பட்ட நாய் இருக்கா நான் ஒரு நாய்க்கு ப
ஷார்ட்கட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு எஸ் ஆகிட்ருக்கோம் பிகாஸ் அந்த பக்கம் தான் ரூட்டு வெளியே வருது அங்கே வந்து நாய் நிற்கிது அதனால் நம்ம இந்த பக்கமாக போயிடுவோம் ஏன்னா நம்ம இந்த தெருவுக்கு புதுசாக இவன் யாரா புது ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பாட்டுக்கு ஒரு கடியை போட்டுருச்சுன்னா தேவையில்லாத சீன் ஆகிடும் வாங்க நம்ம ஓடிடுவோம் ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழி கடைக்கு வந்தாச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரிய அண்ணன் வீட்டுக்கு போகிற வழி அப்புறம் அங்கேயே இருக்குது ஸோ மட்டனும் சேல் பண்ணுறீங்க சூப்பர் சூப்பர் மட்டன் எவ்வளோ கிலோ எட்நூறுவா சூப்பர் ஆ ஓகே ஓகே ஸோ ஒரு கிலோ சிக்கன் மட்டும் போடுங்க இங்கேயே ரெண்டு கிலோ சிக்கன் உயிரோடு விட்டாங்க ஸோ இனிமேல் தான் வேலையே இருக்குது ஸோ அவங்க போட்டு வைக்கிறாங்க போகணும் பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் கேஜி சிக்கனை நம்ம வாங்கியாச்சு இப்போது அண்ணன் ரூமுக்கு மேலே போகிறோம் அண்ணன் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிக்கனை கொடுத்துட்டு அப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு முடிச்சு நம்ம வீட்டுக்கு வேணும் அப்படின்னா வாங்கிட்டு போயிடலாம் இல்லைனா கிளம்பிடுவோம் ஸோ வாங்க அண்ணனோட மாமனார் மாமி எல்லாம் வந்திருக்காங்களோ எஸ் போகலாம் வாங்க பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ கொத்தமல்லி தூள் கொத்தமல்லி புதினா இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்க வந்திருக்கோம் பிகாஸ் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் கொய்யால் இல்லைன்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ மறுபடியும் ஓடி வந்திருக்கேன் இப்போ வாங்க இதை நம்ம கொடுத்துட்டு அப்புறம் நம்மளுக்குன்னு சொல்லி வெங்காய தக்காளிலாம் வீட்டில் வச்சுருக்காங்களாம் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு அப்படியே நம்ம கிளம்பிடுவோம் ஓகே ஃபேம் நம்ம இதை வந்து இப்போ இங்கே ஓப்படைச்சிருவோம் இது வேறு இப்போ எங்கே வச்சு நம்ம போடுறது இப்போ இது கிட்டே வச்சு தான் இப்போ திக்கிட்டு போகணும் போல இருக்கு இப்படியே ஓகே நம்ம டேங்கு கிட்டே வச்சுக்கோம் இல்லை என்னென்ன இருக்குது இது என்ன புட்டா யார் வாங்கினா தஞ்சாவூர் புட்டாவா தஞ்சாவூர் புட்டாலாம் வந்துருக்கு ஏ புட்டா என்ன சோழக்கிறது நம்ம பேர் புட்டா புட்டா கூட யாருக்கும் தெரியாது என்னடா இவன் புட்டா புட்டா இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க கடிச்சிட்டான் கடிச்சிட்டான் ம் சரி ஓகே பாருங்க அமீர் வேறு ரெடியாக இருக்கான் அக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருந்து மறுபடியும் கிளம்பிட்டோம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அண்ணனோட வண்டி வந்து ஃபாஸ்டாக ஓட்டணும் ஸோ நம்ம சிக்கன் வாங்கி பிறன் ரூமில் கொடுத்துட்டு அங்கே இருந்தப்போ தக்காளி வெங்காயம்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் நம்ம டிக்கி மேலே வச்சு அப்படி தூக்கிட்டு வந்துட்டோம் ஆ சாரி வந்து டேங்க் மேலே வச்சு நம்ம பக்கா தூக்கிட்டு வந்துட்டோம் இப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போகிற இடம் எங்கன்னா ஃபாஸ்டாகு இந்த வண்டிக்கு ஸோ இதுக்கு இந்த வண்டிக்கான மொத்த பேப்பரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்துட்டோம் எடுத்து அழகாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்துட்டோம் எஸ் நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க இந்த வண்டி வந்து நம்ம பாலிஷ் விட்டுருப்போம் நான் போய்ட்டு வந்து கொஞ்சம் அசந்து தூங்கிட்டேன் என்னை விட்டுட்டு இவங்க போய்ட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க இல்லைனா அந்த பாலிஷ் போட்டது உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் நான் போய்ட்டு ரிட்டன் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் உள்ள டேஷ் போர்டில் காட்டுறேன் பாலிஷ்லாம் போட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு இது ஒருத்தா இல்லையா அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ வாங்க இப்போ நேராக நம்ம என்ன முடிக்கணும் ஃபாஸ்டேக் பேப்பர் ஒர்க்லாம் முடிச்சு ஃபாஸ்டேக் ஸ்டிக்கர் ஆண்டு வந்து நம்மளே ஒட்டிக்க வேண்டியது தான் அழுக்கு தக்காளி எல்லாம் அழிவி போச்சு நேராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கிளம்பிட்டோம் எங்கடா அப்படின்னா நேராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணனுக்கு அந்த இது செய்யணும் ஸோ டோல் கேட்டுக்கு தான் போகிறோம் ஸோ நியரஸ்ட்டு டோல் கேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கிளம்பி குடு குடுன்னு ஓடுவோம் போயிட்டு பேப்பர் ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஒரு சூப்பரான இடத்துக்கு போகிறோம் ஸோ வாங்க இப்போ எங்கே போகிறோன்னு காட்டுறேன் இப்போ கொண்டு வந்த தக்காளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாட்டுக்கு போட்டாச்சு சூப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடு திங்குது இப்போ நம்ம நியரஸ்ட்டு டோல் கேட்டில் போட்டிருக்கோம் போர்வூர் டோல் கேட்டில் போட்டால் முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் வருது இப்போ சான்ஸே இல்லை ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம கோயம்பேடுக்குன்னு சொல்லி போட்டிருந்தோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு இது வந்துச்சு ஒரு டோல் கேட் நடுவில் வந்துச்சு அங்கே போனாலும் ப்ராசஸ் நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வாங்க கொடு கொண்டு ஓடுவோம் நம்ம டக்கு டக்குன்னு கீழ ரெயிலுக்கு இதமான இளநீ ஸோ மலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு நல்ல இளநியாக கட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக தான் கட் பண்ணியிருக்கிறாரு சாப்பிடுவோம் வாங்க இளநியை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோல் கேட்டை நோக்கி ஓடுவோம் நம்ம அது ஓடுமா வந்துருச்சு வந்துருச்சுப்பா செம்மை பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போது ஃபாஸ்டேக் போடுறதுக்கோசரம் இந்த போர் டோல் கேட்டு கிட்டே வந்துட்டோம் ஸோ எஸ் ஆ வங்காரம் டோல் பிளாசா ஆமாம் வங்காரம் டோல் பிளாசா கிட்டே வந்துட்டோம் போர் டோல் கேட்டுன்னு போட்டால் ரொம்ப தூரம் நமக்கு காட்டிச்சு ஸோ இந்த வங்காரம்னு போட்டோன்னு பக்கத்தில் இருந்துச்சு அதனால் போட்டாச்சு ஃபாஸ்டேக்கோசரம் இப்போ வந்து அங்கே எல்லா டீட்டெயில்ஸ்லாம் போட்டு இது பண்ணிட்டு ஸ்டிக்கர் நம்மளே வாங்கிட்டு போயிட்டு நம்மளே போய்ட்டு அங்கே அப்படியே அப்ளை பண்ணி ஓட்டிக்கலாம் ஸோ எஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இல்லை வாங்க போகலாம் நம்மளோட ஃபாஸ்டேக் வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்சது இப்போ நல்லா நிறுத்தம் அப்படி ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் தரமான மோர் வந்து சேல்
இருக்கு அதனால் மூணு டாமினார் நின்றுச்சு ஸோ அதில் இந்த டாமினார் பக்கம் எக்ஸாஸ்ட் ஆல்ரெடி மாற்றிருக்காங்க எட்டு தோசமாக பட்டார் பட்டார் இருந்தது ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வட்டி தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அண்ணன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி வேறு லெவல் ஸோ டயருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட புதுசாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது என்ன டயர் போட்டிருக்காங்க எம்ஆர்எஃப் தான் போட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ அண்ணன் வந்து முதல்ல போய் ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வரட்டும் அடுத்து நம்ம போய் ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வருவோம் ஓகே அண்ணன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வந்துருச்சு அண்ணா திருப்தியா அப்போ பிடி நான் ஒரு டெஸ்ட் போயிட்டு வரேன் பிடி ம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒவ்வொரு கீட் ஆன ஒன்றும் ரெடி ஆகிட்டு தானே ஒர்க் ஆகும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் வாங்குற மாதிரி சடனாக வந்து நம்ம ஒரு பைக்கை வாங்கிட்டு போகிறோம்னா பாருங்களேன் ஸோ ஏசி இது எவ்வளோக்கு வாங்கணும் என்ன இது வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அடுத்தடுத்து பிளாகில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம ஒயிட் கலரில் தான் எடுத்தோம் பிகாஸ் ஒயிட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிளாக்ல கிடச்சிருந்தா கூட எடுத்துருப்பேன் பிகாஸ் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே காமனாக பிடிச்ச ஒரு வண்டி தான் ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசி டீல் பேசி முடிச்சுட்டு கிளம்பலாமா எஸ் வாங்க முடிச்சுட்டு கிளம்புவோம் ஓகே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யோசிப்பீங்க என்னடா எதுவுமே இல்லை ஒரு முன் அறிவிப்பு இல்லை ஒன்றும் இல்லை சொல்லவே இல்லை அதுக்குள்ளே எப்படா இவன் வண்டியை வாங்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் எனக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஐடியாவும் அந்த மாதிரி இல்லை பட் வாங்கினா ஆர்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சு வச்சு செக்னஸில் எல்லா இடத்தையும் பார்க்கும்போது அதிகபட்சம் வந்துட்டு ஒரு எண்பது எண்பத்தெட்டாயிரம் தொண்ணூறாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் லேக்குள்ளே ஒன் லேக் டூ அறுபதுக்குள்ளே வந்து நல்ல நல்ல வண்டியெலாம் இருந்துச்சு பட் கிட்டே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த வண்டி பேரிங்லாம் நல்லா தான் இருக்குது பட் இந்த ஹேண்டில் பார்லாம் பார்க்கும்போது மனசே வெறுத்துருச்சு அப்போ சடனாக இந்த டாமினார் பக்கத்தில் நின்றுச்சு ஸோ டாமினார்லேயுமே ஓரளவுக்கு எனக்கு கண்ணு பட் ஆர் எஸ் டூ நான் லவ் பண்ண அளவுக்குலாம் டாமினார் நான் லவ்லாம் பண்ணல பட் அதோட பவர் அந்த இது எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம கேஷ் கொடுத்து எடுத்தாச்சு ஓகே ஸோ உள்ளே இப்போ வந்து ஜெராக்ஸ்லாம் பேப்பர் ஒர்க்லாம் முடிக்கிறாங்க பேப்பர் ஒர்க் முடிச்சுட்டு கொடுப்பாங்க நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் நம்ம புது வீடு எடுத்து சிஃப்ட் ஆயிருக்கும் தான் இந்த அட்ரஸ்க்கு எதுவும் பண்ண முடியாது எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த அட்ரஸ்க்கு பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது நினைக்கிறல கள்ளக்குறிச்சி அட்ரஸ்க்கு ஆ அவ்வளோ அதுவும் ஓகே தான் கள்ளக்குறிச்சி அட்ரஸ்க்கே பண்ணிக்கலாம் எங்கள் சொந்த வீட்டு அட்ரஸ்க்கே நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்குது பார்ப்போம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு வண்டி இங்கே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டெலிவரி எடுப்போம் போவோம் ஏன்னா செகண்ட் ஹேண்ட் சில்லில் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதால அவ்வளோ பெரிய மாசாலாம் டெலிவரி இருக்காது நம்ம டெலிவரி இப்படி தான் யாரும் வர மாட்டாங்க நம்ம டெலிவரிக்கலாம் நம்மளே தான் எடுத்துக்கணும் முன்னாடியே நான் வண்டி வாங்குற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா முன்னாடியே உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லி வச்சு வாங்கன்னு சொல்லி ஏதாவது வரவா அது இருந்தாலும் பழைய வண்டிக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் நம்ம கூப்பிட்டா யாருங்க வர போகிறோம் அதனால் ஆசைக்கு ஒரு வண்டி எடுத்தாச்சு கேமராவும் கொஞ்சம் நல்லா வாங்கிடுவேன் ஸோ என்னடா மோட்டோ பிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ண போறியா எல்லாத்தையும் பிடிச்சி வச்சிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோட்டோ பிளாக்லாம் இல்லை நம்ம ரெகுலர் ரொட்டீன்லேயே தான் இந்த பார்த்திங்கன்னா மோட்டோ பிளாக் ஆட் ஆகி வரும் சவுதியில் எப்படி நம்ம ரூமில் காமிச்சிட்டு இருந்தோம் டக்குனு போகிறப்போ காரில் வச்சோமோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே பிளாகிங் பண்ணிட்டே இருப்பேன் டக்குனு ஹெல்மெட்டை மாட்டிட்டு கிளம்புவோம் அந்த மாதிரி தான் ஸோ எஸ் நான் இதை வச்சு ஒரு கோவா ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் சோலோவாக தான் போகிறேன் அதாவது குட்டி குட்டி யூடியூபர் இருந்தீங்கன்னா மோட்டோ பிளாகிங்கில் இருக்கீங்க அப்படின்னா கூட வரணும்னா வாங்க ஜாலியாக போய்ட்டு வருவோம் பட் இப்போதைக்கு நான் தனியாக தான் போகலான்ட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பு சோலோவாக போகலான்ட்டு இருக்கேன் இல்லை அண்ணன் கூட வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த வண்டி எடுத்துகிட்டு கூடையே வரும் இப்போ வாங்க பேப்பர் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சிச்சான்னு பார்ப்போம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு கிளம்பலாம் வாங்க முதல்ல வண்டியை அண்டு மெயின் ஒன் திங் முதல்ல ஹெல்மெட்டு முதல்ல வாங்கணுங்க ஹெல்மெட் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அங்கேயும் போலீஸ் நிற்கிறாங்க ஸோ வாங்க ஹெல்மெட் வாங்கிட்டு அப்படியே போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம வண்டியோட வந்து பார்த்திங்கன்னா டெலிவரி 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 கிளம்பிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம செல்லக்குட்டி அங்கே நிற்கிது போனோடனே ந
ஸோ இது எடுத்தது எல்லாத்தோட பெரிய விஷயம்னா வீட்டில் யாருக்குமே தெரியாது ஒரு சும்மா வாக் எடுக்க வெளியே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சடனாகவே ஒரு எந்த ஒரு பிளானுமே இல்லாமல் நம்ம பாட்டுக்கு வந்துட்டு வந்து நீங்கள் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நேராக போவோம் போயிட்டு வண்டி வாட்ரு ஹவுஸ் பண்ணிட்டு வீட்டில் கொண்டு போய் காட்டலாம் அவங்களோட ரியாக்சனுக்கு இப்போ என்ன வாங்கிறதுக்கு போய் பார்ப்போம் அங்கே பேக் ஜிபேம் இந்த பாருங்கள் பண்ணிட்டு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி இப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண போயிட்டு இருக்கிறாரு சேஸ் நம்ம வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி புக்லேருந்து எடுத்து பேப்பர் ஒர்க்கி எடுத்து எல்லாமே வாங்கியாச்சு கையில் இப்போ எடுத்துகிட்டு போகும் முதல்ல வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஆயில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல போயிட்டு செக் பண்ணும் ப்ரோ ஆயில் மாற்றி எழுத வச்சுருக்கீங்களா நான் போய் மாற்றணுமா எஞ்சின் ஆயில் ஆ செக் பண்ணிக்கலாம் உடனே செக் பண்ணுறோம் சொல்கிறேன் பா செக் பண்ணி கிடையாது செக் பண்ணி கிடையாது அப்போ செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் ஓகே சொல்லிடுறேன் சொல்லுங்கள் அண்டா எது பற்றி சென்ட் பண்ணியா அனுப்பிச்சு வாங்க சரி ஓகே நம்ம எடுத்து முதல்ல கிளம்புவோம் நம்ம இடத்துல போய் வச்சு பேசிக்கலாம் வாங்கிட்டு வந்த உடனே நம்ம வண்டியில் சம்பவம் ஆகிடுச்சு சொல்றது இந்த டாட்டா ஏசி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ல இருந்து வந்து இடிச்சிட்டாங்க இன்னும் வாங்கிட்டு நம்ம ஹெல்மெட் வாங்கிட்டு ஷோரூம் போகலான்னு பார்த்தோம் கடைசியில் பார்த்தா இடிச்சு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீர் லிவர் போயிடுச்சு இங்கே பாருங்க இது மட்டும்தான் போயிடுச்சு பட் அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ கிடையாதுன்னு வச்சிங்க பட் இப்போ கீர் போட முடியல இங்கே பாருங்க நல்லா அட்டி நல்ல வேலை இது இருந்ததால் தப்பிச்சிச்சு கிராஸ் கார்டு இல்லைன்னா இப்போ டேரெக்டாக இது பாடி தான் ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகிருக்கும் நம்மளோட வண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இதாயிட்டு இருக்கு என்ன ஆயிட்டு இருக்கு வண்டி வாட்டர் வாஷ் ஆயிட்டு இருக்கு புரியுது வண்டி வாட்டர் வாஷ் ஆகிட்டு இருக்கு எஸ் இங்கே தான் நிற்கிறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் பதினேழு பர்சன்ட் தான் ஃபோன்லேயும் சார்ஜ் இருக்குது ஃபோனும் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆக போகுது அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக செட் பண்ணணும் எஸ் வேறு என்ன சொல்கிறது இப்போ நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்கிறது வேறு எதுவுமே இல்லை இந்த பக்கம் நம்மளுக்கு நிற்கிது அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு இந்த ஹெல்மெட் வந்து ஒன்று ஒன்று வாங்கணும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது டபுள் வைசர் உள்ளது ஸோ எஸ் நல்லாயிருக்கா ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு அப்டேட்டு இப்போதைக்கு வேறு அப்டேட் எதுவுமே இல்லை இந்த வண்டியை கொண்டு போய் வீட்டில் கொடுக்கணும் அவங்களோட ரியாக்ஷன் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கணும் என்னென்னா சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் அண்ட் இதோட மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம அடுத்த வ்ளாகில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டலாம் அண்ட் இதில் ஏதாச்சும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாமா வேணாமன்றது மறக்காமல் சொல்லுங்கள் பட் இப்போதைக்கு வண்டி வெளியே வந்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு இட்ஸ் டைம் டு ஷோ அவர் பைக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் வைஃப் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பைக்கை காட்ட வெளிச்சல <laughs> 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 பெட்ரோல் உறிஞ்சி தந்தோம் பாப்பாக்கு காட்ட கிட்டவா வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கேன்ல பஜாஜ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்தா கேட்டல வண்டி வேணும்னு இப்போ ஓட்டு உக்காந்துட்டு எப்படி நல்லா இருக்கா என்னடா நல்லா இல்லாதமா கண்ணை தெரியாது ஷோ உக்காந்துருக்க என்னமோ மூலிகை போன மாதிரி சேமா இருக்கா எது சேமா இருக்கு அந்த வண்டி இந்த வண்டி சேமா இருக்கா எப்பா எப்சைட்டும் டாமினரி உங்களுக்கு சேமா தெரியுதான் இதை விட வேற என்ன அசிங்க வேணும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் உங்களுக்கு ரெண்டுமே சரி சேம் எப்படி ஆகும் ஏன் இது ஒன்று கலர் பாரு ஆமாம் டாமினர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு போட்டிருக்கு 
So yes, this is our bike 400 for touring. Line up in the main, one on now, one on now, a lamb on the patina, a paca upon no in May. Lally, who's the way kept your care? Eh? Who's the way kept your care? Kept your care? Ah, sorry, okay. Hip on the patina. Tata,